если я вас спрошу, с чем у вас ассоциируется цирк, вы скажете с клоунами, со слонами, да, там, с плохим запахом, да, и так далее. Вот, то есть мы работаем в совершенно другом направлении. У нас это варьете, это цирковой театр, это больше эстрадный формат и так далее, да, то есть у нас нет животных в цирке, то есть мы обходимся человеческим ресурсом. Мы являемся один из самых больших коллективов в Украине. Это порядка 300 человек, это 180 детей и где-то порядка 120 взрослых артистов. Называемся мы Джин Рох. Это звание значит сверхсил, потому что цирковая деятельность — это в первую очередь то, что каждый раз надо немножечко прыгать выше своей головы, чтобы удивлять зрителя, чтобы учить новые трюки и так далее. Основатель коллектива «Я». В этом году мы празднуем юбилей, нам 10 лет. Это то, что вокруг чего, наверное, уже на данный момент построена моя жизнь. Если у некоторых людей, там, к примеру, тренировки, они пытаются вписать в график своей жизни, то мы жизнь пытаемся вписать в график наших тренировок. Это же на самом деле огромный соблазн, да? В пятницу вечером пойти не, не на дискотеку, а пойти на репетицию, да, к примеру. Ну, и формируется тот состав людей, который готов жертвовать чем-то, какими-то фрагментами своей жизни ради того, чтобы прийти на репетицию, ради того, чтобы потом выйти на сцену и подарить зрителю этот продукт, отдать эту энергетику и взамен получить энергетику зрителя. Понемножку все мы сдвинуты, да, в хорошем смысле этого слова, мы сдвинуты все в творческом плане, и мы как бы пытались находить способы, да, как бы так, чтобы тем, что я умею, тем, что я посвятил всю свою жизнь, еще как бы зарабатывать какие-то деньги. И первое, то, что мы начали делать, это было фаер-шоу, работа с огнем, и как-то так вот это все пошло. И потом мы начали фаер-шоу добавлять хореографию, трюки, акробатику, а потом это настолько развилось, что это разошлись вообще отдельные направления. Мы как бы такое стали небольшой такой автономный город, то есть мы сами себе шьем костюмы, сами изготавливаем реквизит, сами себе репетируем там, что сами себе ездим куда -то. Если в спорте у нас четкие рамки, да, то есть упражнения, и все, вот мы должны выполнять только так. То здесь у нас, конечно, полет фантазии, и мы можем разгуляться, придумать свои трюки, использовать, и нам никто за это упрекать не будет. Это даже большой плюс нам, да? нам приезжают на репетиции из-за границы. У нас э, 18 человек с Болгарии было. Мы им тут выставляли трюки, хореографы, режиссеры выставляли им номера, мы создавали эти номера, и потом эти номера работали по всему миру. Мы, наверное, на Украине выиграли все фестивали, все, что можно было выиграть в цирковом направлении, и, безусловно, там зарождались первые знакомства, наверное, где-то с агентами, где-то с представителями театров иностранных. Так как-то исторически сложилось, что все-таки мы востребованы больше за границей. Значит, от азиатских стран, арабских стран, ну и заканчивая уже Европа, Америка, Бразилия и так далее. У ребят у них здесь на плече флаги Украины, то есть везде мы позиционируем себя как украинский продукт. И мы пытаемся также, к примеру, англоязычный репертуар брать там ту же группу The Hard Kiss, которая имеет качественный англоязычный репертуар, да, и, и так далее. Адаптировать наших украинских исполнителей там, да, допустим, не брать там ту же Beyoncé очередную, да, и так далее. Чего я хочу достичь? Хороший вопрос, на самом деле. Наверное, работать внутри своей страны. Цирковой мир, он все-таки развит больше там, чем у нас. Ну, меня это всегда удивляет, да, вот мы живем в стране, ходим, да, ты заходишь по утрам в маршрутку, и какие-то угрюмые лица, да, никто в жизни друг с другом не поздоровается, да, как-то у нас это не принято. Зато потом мы уезжаем, и ты же скучаешь по этому, на самом деле. И ты, когда видишь своего соотечественника там где-то, ты же его безумно рад видеть. Меня всегда удивлял вопрос, почему эту радость нельзя приносить внутри своей страны, да, почему нельзя быть ближе друг к другу, вот, когда мы здесь живем. Если Каждый бы просто-напросто пытался вокруг себя сделать мир лучше. У нас на секундочку 40 миллионов, да, и вот этих 40 миллионов двигателей маленьких, да, которые вокруг себя делали лучше, я думаю, что тогда успех нам гарантирован.